സത്യത്തിനായുള്ള ദാഹം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാനവച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റവറൻ പി ഐ എബ്രഹാം ആണ് അച്ഛനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ആദ്യമായി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അവസാനവും അറിയുന്ന നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നതിൻ്റെതാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അറിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം എന്തു പറയുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികൻ ആയിരുന്ന എനിക്ക് ദൈവം തന്ന സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കാലടികൾ വയ്ക്കുകയും ആവോളം എൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൂർണ്ണനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗരസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എത്തിപ്പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പതികനാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് നിലയിലും കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അപ്പോസ്കലന പൗലൂസിൻ്റെ ഒരു അന്തർദാഗം പോലെ ലേഖനങ്ങളാലോ വാചാപ്രസംഗങ്ങളാലോ അതിൻ്റെ മാധ്യമം എന്തായിരുന്നാലും ആ നിലയിൽ കർത്താവിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ദാഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ദാഹം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ഉചിതമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷെ ദാഹം മാറ്റിവെക്കാനും ദാഹം മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒടുവിൽ മരണമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ദാഹം വെള്ളം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹത്തിന് ദാഹശമനത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊന്നും പോരാ അതിന് നിഷ്പക്ഷമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ദാഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ആ വഴി പിന്തുടരുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെയും ആയിരിപ്പാൻ സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അതെങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യോത്തര പങ്കിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും എനിക്കിടയായി അതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് മൂലഭാഷയിലെ കാറ്റക്കിസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും ചോദ്യോത്തരം വന്ന കാറ്റക്കിസം ആ പങ്കി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കാറ്റ കുമൻസ് എന്നൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യവും അതിൻ്റെ മറുപടിയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നവനായിരിക്കെ നമ്മുടെ അപേക്ഷ വേണമോ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ നൽകുവാൻ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങ് തന്നാൽ പോരേ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് വലിയ അഗാധമായ ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ ഞാനതിനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചു ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിലൊന്ന് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും മലയാളത്തിന് ഇങ്ങനൊരു പറച്ചിലുണ്ട് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കരയാതെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്ത് വളർത്തിയാൽ പോരേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വിശപ്പുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് അതിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞമ്മ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ നീ ഒരു നശിച്ച കുഞ്ഞാണ് 
നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നീ വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊരമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞതായി ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്കൊരു ബേഡനല്ല അമ്മയ്ക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഈ കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് പല ഗുരുക്കന്മാരും പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യേശു ഒരു പ്രാർത്ഥന ആക്ച്വലി പ്രാർത്ഥനയല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു 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 പാഠം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് മോഡൽ പ്രയറാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ആ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പല വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദിനംപ്രതിയുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വാചകം ഉപയോഗിക്കാൻ കർത്താവ് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചിലേക്കൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു സൺഡ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ വാണല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പട്ടിണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ചോദിക്കുന്നത് എടാ കുഞ്ഞ നീ ഒരാഴ്ചത്തെ ചോദിച്ച് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ അതിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ചോദിച്ചാൽ മതി ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മളല്ലേ പുള്ളികൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരത്തിന് പകരം ഒരാഴ്ചത്തെ ആഹാരം ദൈവം തന്നാൽ ഇത് തീർന്നേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കെ ചെല്ലുള്ളൂ ഒരു മാസത്തെ ആഹാരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നാൽ ആ മാസത്തെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് എപ്പോഴും ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ആവശ്യക്കാരൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ക്ഷാമമോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പിനെ ദൈവം എപ്പോഴും വിലമതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ എൻ്റെ ഡെയിലി എൻ്റെ അടുക്ക വരണം ഐ വോണ്ട് ടു സി യു എന്നുള്ള ആ ദൈവഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷയാണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനറിയാം തൻ്റെ ഓമിനേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവജ്ഞ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം എല്ലാം അറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നോട് കരണ തോന്നണമേ എന്നൊരു ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാതെ ദൈവം എല്ലാം നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് ആഹാരം തരിക നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് വസ്ത്രം തരിക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പപ്പറ്റായിട്ട് മാറും മിണ്ടാപ്പൂച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ മാറും പ്രൈസലോൺ ഈ ജന്തുക്കളും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ജന്തുക്കൾക്ക് ഭാഷ മുഖാന്തരം പിന്നെ ഫെലോഷിപ്പ് പുലർത്താൻ കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്തയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വീണ് കിട്ടിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ലേ അത് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഡയലോഗ് നടത്താനൊന്നും അതിന് കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അന്നേരമന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ അപേക്ഷിക്കുവാനും ആലോചന പറയുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ഒരു വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരല്ല അത് ദൈവഹിതത്തിനനുസരണമാണ് യാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ദൈവം അബദ്ധം പറയുന്ന ആളല്ലോ അപ്പോൾ യാചിച്ച് യാചിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ ആവശ്യം അറിയിക്കുന്നത് അത് യുക്തിക്കും സത്യത്തിനും ഒക്കെ നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായി പറയാനുള്ളത് യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ചില ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ അതേ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ ചൊല്ലുന്നത് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾ അത് ചൊല്ലാറില്ല എന്താണ് തിരുവചനം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ചിലർ എന്നോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന
ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളും അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഭാഗത്ത് മാത്രം സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലിയച്ച് പിന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ പിതാക്കന്മാർ എഴുതിയ പ്രാർത്ഥനകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വസ് വാസ്തവം ഇതിന് ഒരു മറുപടി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ ആദ്യകാലത്ത് അതായത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുതലുള്ള കാല കാലത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവ അവബോധം ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോർ ഗാഡ് അതിങ്ങനെ ആദ്യം മുതലേ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവം മനുഷ്യനിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ അന്തർദാഹം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു മൃഗം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരാത്തത് പക്ഷി വരാത്തത് മനുഷ്യൻ മാത്രം പോരെ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദാഹം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനാദ്യം വാക്കുകൾ വേണമെന്നില്ല ഭാഷ വേണമെന്നില്ല ആത്മാവിൻ്റേതായ ഒരു ദാഹം മാത്രം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അത് ആ ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പടി എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഓവേ എന്നുള്ള ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊച്ചു ബാലനായിരിക്കും പോയി എൻ്റെ കൊച്ചു ചിന്താഗതിയിൽ പട്ടാളക്കാരുടെ ദൈവമേ എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമേ എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാലാകുമാരുടെ ദൈവമേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാലാകുമാർ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ വേദവസ്വത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ബാലപാഠം ആണത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള ചില വിശുദ്ധന്മാരെ എഴുന്നേറ്റു അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കൂബ് തുടങ്ങിയവർ അപ്പോൾ പിന്നീട് ചില ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെയും ദൈവം അപ്പം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു അല്പം കൂടെ പടി ഉയർന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട അവരാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ കെയർ ഓഫ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരല്പം കൂടെ മുന്നോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെയർ ഓഫിലാണ് പ്രാർത്ഥന ആരുടെയെങ്കിലും പേരിലാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയുള്ള വെളിപ്പാടെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ യോഗനാസനാപകൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും ഈ കെയർ ഓഫിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യേശു വലിയ ഒരു ഒരു ആത്മീയ വിപ്ലവം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു 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 പ്രസ്താവന വെൻ യു കോൾ ഗാഡ് യു കോൾ ഹിം ഫാദർ ഏ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കോണമെന്ന പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ കെയർ ഓഫ് ഇല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭക്തന് വേറൊരുത്തൻ്റെ മധ്യസ്ഥത വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യമാണ് കർത്താവ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെയും ഒരു പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതെ വഴിയേ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം അപ്പ പിതാവ് എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പുത്രൻ ആകണം അതായത് പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള റൈറ്റുള്ളൂ ഏ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡോപ്ഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മൂലപദം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ദത്തെടുക്കുക എന്നാണ്
അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ നിമിത്തത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഇൻബോൺ ആരുമില്ല മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചവരാരുമില്ല അത് നമ്മൾ ആ പുത്രത്വം ആ ആദാമിയ പാപത്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുത്രത്വത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ പുത്രത്വം ദാനമാണ് ആ ദാനം പ്രാപിച്ചവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ മോഡലാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാപിക്കാത്ത ഒരാളിനെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള റൈറ്റ് അതെനിക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി തീർന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അതുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈഡല്ല പ്രൈഡല്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ അപ്പൻ ഇന്നാരാണെന്നും ആ അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിന് അവകാശിയാണെന്നും പറയുന്ന അഹങ്കാരമല്ല അതിൻ്റെ അവകാശം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫലിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് ഈ കല്യാണ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ നിയുക്ത ദമ്പതികൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുമ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ആൾ അവർക്ക് പ്രതിജ്ഞാവാചകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും ഞാനും അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണം ഇതിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ അപ്പം ഇതാണ് കാർമികൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന വാചകത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അബ്രഹാമാകുന്ന ഞാൻ എന്ന അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഞാൻ അബ്രഹാമാകുന്ന ഞാൻ മറിയാമ്മയാകുന്ന നിന്നെ മറിയാമ്മയാകുന്ന നിന്നെ അപ്പോൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ചൊല്ലിത്തന്ന വാചകത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് നടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഊണുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും എല്ലാവരും ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുശലെല്ലാം ചോദിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരനും വധുവും അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സംസാരിക്കണമല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഉടനെ ആ അവിടെ കാർമികൻ ചൊല്ലിത്തന്ന വാചക ഓർമ്മ വന്നു മറ്റ് അബ്രഹാമാകുന്ന ഞാൻ അബ്രഹാമാകുന്ന ഞാൻ ഒരു ഏരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ആരെയും നടത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഫൊമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനുവേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ അവരായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രീ ടോക്ക് ആണ് അതിന് മോഡലൊന്നുമില്ല അതിന് പാറ്റേൺ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന വാചകത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന വാചകത്തിൽ എന്നോട് പ്ര പറയാഞ്ഞത് എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ സ്വകാര്യ വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ തെറ്റ് കാണും അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിങ് വെച്ചേക്ക് കാണും പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ആ ഫ്രീ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അവരുടെ ആ പദവി ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്കാണ് അവിടെ പ്രസക്തി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡായിട്ട് ഇന്ന് ഈ പട്ടത്ത സഭകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളേക്കാൾ അതേ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ പ്രസക്തമായ അതായത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്കാണ് പ്രസക്ത അതിന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനം കൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന വാചകം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കരയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാചകം കാണാതെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പോയി ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആ കരയുകയോ കരയാതിരിക്കുകയോ ഉച്ചത്ത് കരയുകയോ ചെറുതായിട്ട് കരയുകയോ അത് നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ലിന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല അവൻ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന വാക്കുകൾ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇസാഖിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന യാക്കോവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദാവീദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഇവ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പുഴനൂരിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെയും മറ്റും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം എഴുതി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകളല്ല മനം പൊട്ടി ഒഴുകുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടെ പറയാം ഇസഹാക്കിന് ഒരു കാന്തയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എലിയാസർ വരുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ കണ്ടത് വെള
കർത്താവ് അടുപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അറിവ് കേടെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ആത്മാവിനും വ്യാകരണത്തിനും ഒക്കെ അതീതമാണ് ഭക്തന് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ദൈവത്തിന് ആ ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉള്ളത് പറഞ്ഞത് ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം അതിന് മറുപടി തരാറില്ലല്ലോ അല്ല അതോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിനും ദൈവം മറുപടി തരുമോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മറുപടി കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായ ദൈവവചനം അതേസമയം ചെന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ ദൈവം ഒരിക്കലും അഭിപ്രായം പറയാറില്ല നമ്മളാണ് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം വിധിയാണ് ഒരു കോടതിയിലെ വക്കീലന്മാരുടെ വാദങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം സാക്ഷികളുടെ വാക്കുകളും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം എന്നാൽ വിധി പറയുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനും ഒക്കെയല്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെല്ലാം ഫിനീഷ്ഡ് വേർഡ്സാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം എല്ലാം റെഫർ റെഫറൻസ് എടുക്കാനൊരു സമയമില്ല ദൈവഹിത പ്രകാരം വ്യാജിക്കുക എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നാൽ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിനറിയാം അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് തീ കൊള്ളി എടുക്കാനായിട്ട് കിടന്ന് കരയുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉടനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ ഒരു ക്രൂര സ്ത്രീയെ പോലെ ചാടി വന്ന് ഏ ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തിക്കൊള്ളി തട്ടിപ്പറിച്ച് ഇത് കണ്ടാൽ ഈ അമ്മയൊരു അമ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല വളരെ ക്രൂരതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് അതെ തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനമാണ് അമ്മ കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവുകൾക്കുള്ളിൽ നന്മയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഗുണത്തെക്കാളധികം നമുക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ലത് എന്തെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം തന്നെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തരാതിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് അത് നമ്മുടെ അപ്പം നമ്മുടെ അറിവിനേക്കാൾ നല്ല നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹിതത്തിന് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഈ പല ആളുകളും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു എല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ താന് നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയൊരു മോഡലാണല്ലോ അറിവിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇല്ല വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ അധ്യായം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരധ്യായം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്ന് അവിടെ ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേരോടെ നിന്ന ആളുകളെയാണ് ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ വീരന്മാർ എന്നാൽ അവിടെ വളരെ രസകരമായൊരു പഠനം അവിടെ ഉള്ളത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിശ്വാസവീരന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നീതി കിട്ടിയില്ല അവർ നീതിമാന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചെങ്കിലും അവ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലല്ല കൊടുത്തത് ചിലർക്ക് മലയാളം പോലെ എഴുതിക്കുന്ന അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു വന്നു അതായത് ശത്രുക്കളെ ഓടിച്ചു കൊള്ളയിട്ടു അവരുടെ കൊള്ള പെറുക്കി അവരുടെ മേൽ ജയം കൊണ്ടാടി അവരുടെ കോട്ടകൾ ഇടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ദൈവം ചിലർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വിശ്വാസവീരന്മാർ വേറെ ചിലരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറെ ചിലർ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും ഒക്കെ സഹിച്ചു ഏഹ് ഗുഹകളിലുമൊക്കെ അവർ മറിഞ്ഞിരുന്നു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം കിട്ടിയവരുമുണ്ട് കിട്ടാത്തവരുമുണ്ട് ഞാനതിന് പറയുന്ന പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഷ കോൺകറിങ് സെയിൻസ് ആൻഡ് സഫറിങ് സെയിൻസ് എന്നാണ് ചിലർക്ക് ദൈവം ഭൗതിക നന്മകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ദാരിദ്ര്യവും രോഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ദൈവം
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം കിട്ടുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ദൈവം തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നോട് എൻ്റെ ഈ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ ഒക്കെ പല സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ വീക്ഷണം എന്താണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം കഷ്ടതയൊന്നും എനിക്ക് വരുത്തരുത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ കൂടെ ദൈവജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടത മാറ്റി തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സഹിച്ച കഷ്ടത പോലെ ലോകത്തിൽ ആരും സഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ അപ്പന് ഒത്തിരി കഷ്ടം സഹിച്ച ആളാണ് അപ്പം അപ്പൻ്റെ പ പിതൃസ്വത്തിന് ഞാൻ അവകാശിയായി തീരണമെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ സഫറിങ്ങിന് ഞാൻ ഒരു പങ്കാളിയായി തീരണം ആ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടാന് ഗോഡ് ഹാഡ് എ സൺ വിതൗട്ട് ബ്ലമേഷ് ബട്ട് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് വൺ വിതൗട്ട് സഫറിങ് എന്നാണ് ദൈവത്തിന് പാപമില്ലാത്തൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിന് പോലും കഷ്ടത ഇല്ലാത്തൊരു മകൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ സഫറിങ് വേദനകൾ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല കഷ്ടങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവരാക്കി നമ്മളെ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കഷ്ടതയുടെ ഗുണം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ കഷ്ടത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും മറ്റൊന്നിന് എന്താ നമ്മൾ ഈ പിത്തി കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൊരു കല്ല് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ കല്ലും മറ്റൊന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ഒടുവിൽ അത് തീരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണ് സഫറിങ്ങും കേട്ട പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ കഷ്ടത മാറ്റി തരണമെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രയോജനമില്ലാത്ത കഷ്ടതകൾ എൻ്റെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കഷ്ടതകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായി കർത്താമരദാസൻ നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി കർത്താമരദാസിനോടുള്ള നന്ദിയെ ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തിരുവചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം തേഴ്സ് ഫോർ ട്രൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കാം നന്ദി നമസ